ஃபேக்டரைஸ் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் வருதான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயராகவே போடுங்க இதை டூ இன்டூ பண்ணுங்கள் டூ இன்டூ பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் செவன் எக்ஸ் கிடைக்கும் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் வந்து ஏன்னு நமக்கு தெரியும் பேலன்ஸ் வந்து செவன் இருக்குது ஸோ இதை வந்து செவன் ஸ்கொயர் பண்ண ஃபார்ட்டி நைன் வருமா வரும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இன்டூ செவன் ப்ளஸ் செவன் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஏ இன்டூ பி இன் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போது இதுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் அர்த்தம் therefore the factors are x plus 7 and x plus 7 okay va y square minus 10y plus 25 irukku adu eppadi podalam y square minus 2 into panirunga 2 into panna enna kadaikum 5y kadaikum idhula y vandu a nu namak theriyum balance vandha enna irukku 5 irukku 5 va vandu b nu vechi panni paarunga b square panna 25 varudha varudhu so 25 squares are 25 this is in the form of ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கு இதோட ஆன்சர் என்ன ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லையா கம்பேரிங் வி கெட் ஏ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒய் பி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் ஒய் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி y minus 5 the whole square which is equals to y minus 5 into y minus 5 therefore the factors are y minus 5 and y minus 5 okay va சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் சி மைனஸ் டுவெல் இந்த லாஸ்ட் டம்ம ஸ்கொயர் எடுத்து பாருங்கள் ஸ்கொயர் பண்ண முடியுமா டுவெலில் வந்து ஸ்கொயர் எடுக்க முடியாது அதனால் இது வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இப்போ இதில் ஏ எது ஒன் எதுவுமே இல்லை அதனால் ஒன் பி எது மைனஸ் ஃபோர் சி எது மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் எது சி ஏன்னா எக்ஸுக்கு பத் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக சி ஸ்கொயர் இருக்குது எக்ஸுக்கு பதிலாக சி இருக்குது ஸோ எக்ஸ் வந்து சி இப்போ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஏசி ப்ராடக்ட் என்னது ஏ அண்டு சி ஸோ ஏ வந்து ஒன்று சி வந்து மைனஸ் டுவெல் அப்போ ஆன்சர் என்ன மைனஸ் டுவெல் அடுத்தது சம் வந்து என்னது மைனஸ் ஃபோர் ஸோ சம் வந்து பி அதனால் அதோட ஆன்சர் என்னது மைனஸ் ஃபோர் இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டுவெல் கிடைக்கணும் ப்ளஸ் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்கணும் ஸோ ஒன் டேபிள்ஸில் பண்ணுங்கள் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டுவெல் பண்ணால் மைனஸ் டுவெல் கிடைக்கும் ஆனால் ஒன் மைனஸ் டுவெல் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் தான் கிடைக்கும் ஆனால் நமக்கு என்ன வேணும் மைனஸ் ஃபோர் வேணும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது அடுத்து மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டுவெல் பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் மைனஸ் டுவெல் வருது ஓகே டுவெல் மைனஸ் ஒன் என்ன பண்ணால் லெவன் தான் வருது நமக்கு வேணுன்றது மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது <laughs> இதில் ஒரு சி எடுத்துட்டோம் பேலன்ஸ் டூ இருக்கும் ஓகேவா இதில் மைனஸ் சிக்ஸை காமனாக வெளில எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டா இதில் வந்து சி இருக்கும் இதில் சிக்ஸ் டூ சாரில் டுவெல் அப்போ ஒரு சிக்ஸை வெளில எடுத்துட்டா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் டூ இருக்கும் ஸோ டூ இந்த மைனஸையும் வெளில எடுத்துட்டதுனால இது ப்ளஸ் ஆகிடுது ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக என்ன இருக்குது சி ப்ளஸ் டூ வந்து காமனாக இருக்குது அந்த சி ப்ளஸ் டூவை காமனாக வெளில எடுத்துருங்க சி ப்ளஸ் டூவை காமனாக வெளில எடுத்துட்டா இதில் என்ன இருக்குது சி இருக்குது இதில் என்ன இருக்குது மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது தே ஃபோர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் C plus 2 and C minus 6. Okay, wa? M square plus M minus 72. So, this is not the square root format. We can't get minus 72. That's why this is the format. A x square plus B x plus C format. This is not the A x square plus B x plus C format. This is not the A x square plus B x plus C format. This is not the A x square plus B x plus C format. This is not the A x square plus B x plus C format. ஓகேவா எக்ஸ் என்னது எம் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது எம் ஸ்கொயர் எம் இருக்கு இல்லையா ஸோ எம் 
இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் என்ன ஏ இன்டு சி ஏ என்னது ஒன் சி என்னது மைனஸ் செவன்டி டூ அப்போ ஆன்சர் என்ன ஒன் இன்டு மைனஸ் செவன்டி டூ இஸ் மைனஸ் செவன்டி டூ அடுத்தது என்ன இருக்கு சம் சம் வந்து என்னது பி பியோட வேல்யூ என்ன ஒன் ஓகேவா இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் செவன்டி டூ வரணும் சம் பண்ணால் ஒன் வரணும் ஸோ ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டேபிள்ஸில் மைனஸ் செவன்டி டூ பண்ணால் மைனஸ் செவன்டி டூ வரும் ஆனால் ஒன் மைனஸ் செவன்டி டூ பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் செவன்டி ஒன் தான் வரும் ஸோ நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இது கிடையாது ஒன்று தான் வரணும் ஆன்சர் ஒன் வரணும் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இது கிடையாது அடுத்தது மைனஸ் ஒன் இன்டு செவன்டி டூ பண்ணுங்கள் மைனஸ் செவன்டி டூ வருது செவன்டி டூ மைனஸ் ஒன் பண்ணால் செவன்டி ஒன் வருது ஸோ இதுவும் கிடையாது டூ டேபிள்ஸில் பண்ணுங்கள் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பண்ணும்போது மைனஸ் செவன்டி டூ வருது ஆனால் டூ மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பண்ணால் என்ன வருது மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் வருது ஸோ இது அப்படியே உல்ட்டாவாக பண்ணாலும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டூ பண்ணாலும் தேர்ட்டி ஃபோர் தான் வரும் அதனால் திரும்ப மைனஸ் டூவில் பண்ணாதீங்க அடுத்தது த்ரீயில் பண்ணி பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பண்ணி பாருங்கள் பண்ணால் என்ன கிடைக்குது மைனஸ் செவன்டி டூ கிடைக்குது ஆனால் த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பண்ணால் என்ன வருது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இது ஏ மைனஸ் த்ரீ இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பண்ணாலும் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் த்ரீனு வரும் அப்போவும் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் ஆன்சர் வரும் ஒன் வராது அதனால் மைனஸ் த்ரீயில் பண்ணாதீங்க திரும்ப ஃபோரில் பண்ணுங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் எயிட்டீன் பண்ணால் என்ன வருது மைனஸ் செவன்டி டூ வருது ஆனால் ஃபோர் மைனஸ் எயிட்டீன் என்ன மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஸோ இது அப்படியே ரெசிப்ரோகேட் பண்ணாலும் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு எயிட்டீன் பண்ணாலும் என்ன வரும் எயிட்டீன் மைனஸ் ஃபோர் வரும் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் வரும் ஆன்சர் ஸோ இதுவும் கிடையாது அடுத்தது ஃபைவ் டேபிள்ஸில் செவன்டி டூ வராது சிக்ஸ் டேபிள்ஸில் டுவெல் டைம்ஸ் வரும் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் டுவெல் வந்து மைனஸ் செவன்டி டூ ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் வருது ஸோ நீங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் பண்ணாலும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தான் வருமே தவிர வேற ஆன்சர் வராது ஸோ இதுவும் தப்பு அடுத்தது எயிட் இன்ட்டு நைன் பண்ணால் செவன்டி டூ ஸோ எயிட் மைனஸ் நைன் மைனஸ் நைன் பண்ணும்போது மைனஸ் செவன்டி டூ வருது ஆனால் எயிட் மைனஸ் நைன் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் வந்துடுது ஸோ இப்போ அப்படியே திருப்பி போட்டு பாருங்கள் மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு நைன் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ மைனஸ் செவன்டி டூ தான் வருது நைன் மைனஸ் எயிட் பண்ணும்போது ஒன் வந்துடுது ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் அப்போது நைன் இன்ட்டு மைனஸ் எயிட் பண்ணால் மைனஸ் செவன்டி டூ வருது நைன் மைனஸ் எயிட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஒன் வருது ஸோ நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துடுச்சு இப்போ மிடில் டேர்ம் வந்து என்ன எம் அந்த எம் நம்ம எப்படி எழுதலாம் நைன் எம் மைனஸ் எயிட் எம் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேவா ஏன்னா நைன் எம் மைனஸ் எயிட் எம் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் எம் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதை எப்படி பிரித்து எழுதலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம் எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு டேர்ம் எடுத்துக்கோங்க இதில் காமனாக என்ன இருக்குது எம் இருக்குது ஸோ எம் வெளில எடுத்துகிட்டா பேலன்ஸ் இதில் என்ன இருக்கும் ஒரு எம் வெளில போயிடுச்சு இன்னொரு எம் இருக்குது ஸோ இதில் ஒரு எம் வெளில போயிடுச்சு பேலன்ஸ் நைன் இருக்குது இங்கே எயிட்டை மைனஸ் எயிட்டை வெளில எடுத்துடலாம் மைனஸ் எயிட்டை வெளில எடுத்துட்டா இங்கே ஒரு ப்ளஸ் எம் இருக்கும் இங்கேருந்தும் மைனஸ் எடுத்துட்டோம் அப்போது இது மைனஸ் எயிட் செ நைன் சார் செவன்டி டூ இல்லையா ஸோ மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு எ நைன் வந்து செவன்டி டூ மைனஸ் எயிட்டை வெளில எடுத்துட்டோம் அப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது நைன் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் நைனாக மாறிடும் அது மைனஸை வெளில எடுத்துட்டதுனால ப்ளஸ் நைன் ஓகேவா டேக்கிங் அவுட் த காமன் ஃபேக்டர் என்ன காமன் ஃபேக்டர் எம் ப்ளஸ் நைன் தான் காமன் ஃபேக்டர் எடுத்துட்டோன்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது எம் மைனஸ் எயிட் இருக்குது அப்போ ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன எம் ப்ளஸ் நைன் ஒன்று எம் மைனஸ் எயிட் ஒன்று இது ரெண்டும் தான் ஃபேக்டர்ஸ் ஓகே ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மை ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதை வந்து பியில் வந்து மைனஸ் சிம்பிள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ப்ளஸ்ஸுனே இங்கே இருக்கட்டும் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இதில் ஏ என்னது ஃபோர் பி என்னது மைனஸ் எயிட் சி என்னது பி ஓகேவா எக்ஸ் என்னது எக்ஸே தான் இருக்குது இந்த இந்த ஃபிஷனில் ஓகேவா நவ் த ப்ராடக்ட் என்னது ஏ இன்ட்டு சி ஏ என்ன ஃபோர் சி என்ன த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சா டுவெல் சம் என்னது பி சம் என்ன இருக்கு மைனஸ் எயிட் ஓகேவா இப்போ நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டுவெல் கிடைக்கணும் அதே நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு மைனஸ் எயிட் கிடைக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஒன் டேபிள்ஸ் வந்து பாருங்க ஒன் டுவெல் சார் அதாவது ஒன் டுவெல் சார் வந்து டுவெல் தான் ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு மைனஸ் வரணும் இல்லையா சம்முன்னு வரும்போது ஒரு மைனஸ் வரணும் இல்லையா அதனால் மைனஸ்லேயே நம்ம மல்டிப்ளை பண
ப்ளஸ் பண்ணும்போது மைனஸ் எயிட் கிடச்சிருக்கு ஸோ நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்டும் சம்மும் கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த மிடில் டேர்மை நம்ம எப்படி மாற்றி எழுதுவோம் மிடில் டேர்ம் வந்து மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் அதை எப்படி எழுதுவோம் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் ஸோ இந்த ஹோல் இக்குவேஷன் இந்த ஹோல் எக்ஸ்ப்ரெஷனை எப்படி மாற்றி எழுதலாம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு எழுதலாம் இப்போது இது ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்கிறது என்ன ரெண்டுத்துலேயுமே இது டூ டூ சார் ஃபோர் இல்லையா ஸோ இதில் ஒரு டூ இருக்குது இதில் ஒரு டூ இருக்குது எக்ஸ் எக்ஸ் ஆர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லையா இதில் ஒரு எக்ஸ் இருக்குது இதில் ஒரு எக்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த டூ எக்ஸை வெளில எடுத்துக்கலாம் இதில் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் இன்னொரு டூ இருக்கும் இன்னொரு எக்ஸ் இருக்கும் இதில் டூ எக்ஸ் ரெண்டுமே வெளில வந்துருச்சு அதனால் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா மைனஸ் இது ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக என்ன இருக்குது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இல்லையா ஸோ இதில் ஒரு த்ரீ இருக்குது இதில் ஒரு த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீயை மட்டும் வெளில எடுத்துக்கோங்க காமனாக வெளில எடுத்துட்டா மைனஸ் த்ரீயாக எடுத்துக்கோம் எடுத்துட்டா இது வந்து ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஆகிடுது இங்கே வந்து ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேருந்து ஒரு மைனஸ் எடுத்துகிட்டதுனால மைனஸ் ஒன் ஆகிடுது ஓகேவா ஸோ இப்போ காமன் ஃபேக்டர் என்ன டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இல்லையா இந்த காமன் ஃபேக்டரை வெளில எடுத்துடலாம் ஸோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எடுத்துட்டா பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது வேஃபோர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ என்னது டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ